El personal de la comisaría 8 de Itagú reportó un supuesto hecho punible contra la propiedad. Hurto que ocurrió presumiblemente entre horas de la noche y madrugada del día de ayer del interior de la capilla Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la localidad de Itagú, consistente en un crucifijo de unos 60 centímetros y una imagen del divino niño Jesús, perteneciente a la citada capilla. La denuncia fue presentada por la encargada del local, la señora Marisa Noemí Burgos, paraguaya mayor de edad domiciliada en el lugar, de inmediato acudieron personal policial para realizar el procedimiento de rigor. Prosiguen las investigaciones y el hecho fue comunicado a la Fiscalía Penal de esta ciudad. El personal de la comisaría número 23 de Itapé reportó un supuesto hecho de lesión en accidente de tránsito choque de vehículos que ocurrió ayer en horas de la tarde en la rotonda entrada a la ciudad de Itapé protagonizado por un automóvil de la marca Volkswagen tipo Gol color blanco conducido por Elvio Antonio Ayala, paraguayo mayor de edad domiciliado en esta ciudad, y una motocicleta de la marca Kenton tipo cobrador, conducida por Jessica Mabel Gauto Vera, paraguaya soltera, 22 años, quien sufrió lesiones, al igual que su acompañante Liz Paola Mallorquín, adolescente de 16 años de edad, domiciliadas en la compañía Costa Espinillo de esta ciudad. Las víctimas fueron auxiliadas por personal de bomberos y traídas al hospital regional de esta ciudad, donde quedaron internadas en estado de observación. Y el personal de la comisaría Quinta del barrio Ubarotu reportaron la recuperación de una motocicleta hurtada en un procedimiento realizado ayer en la vía pública en un camino vecinal que une las localidades de Villarrica y Yataitu a la altura de la compañía Caahuicupé, jurisdicción de la citada localidad, consistente en una moto de la marca Kenton GL125 de color gris, denunciada como hurtada por su propietario Francisco Javier Sánchez, paraguayo soltero mayor de edad domiciliado en el barrio San Miguel. El procedimiento realizado por personal de patrulla de la comisaría Quinta a cargo del suboficial Sergio Chamorro y el suboficial Carlos Franco, quienes lograron recuperar la motocicleta que posteriormente fue remitida a disposición de la Fiscalía Penal de esta ciudad.